ஜே என்டர்டைன்மெண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் பவிலா இன்றைக்கி குணவக்கம் கிச்சன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி வியூவர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னோடய மனமார்ந்த நன்றி எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அப்படின்றத நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இதை நம்ம கடைபிடித்தோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக கொரோனாவை வந்து ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி நம்ம அதில் சீக்கிரம் வெளில வந்துடலாம் கவர்மெண்ட்டோட இந்த விஷயத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் பிகாஸ் கவர்மெண்ட் அவங்க சப்போர்ட்காக கேட்கல இது நம்மளோட சேஃப்டிக்காக தான் அவங்க சொல்கிறது மெயினாக இது வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இருந்தாலே கொரோனாலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் இந்த டிசீஸ்லேருந்து ஈஸியாக வெளில வந்துடலான்னு சொல்கிறாங்க எல்லாருமே ஸோ எகெயின் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அது கண்டிப்பாக கடைபிடிங்க அண்ட் கிச்சன் ரெசிபி ஒவ்வொரு தடவையும் நான் பண்ணும்போது இன்றைக்கி வந்து ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் பார்க்கலாம் டேஸ்டி டிஷ் டெலிஷியஸ் டிஷ் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் பட் இன்றைக்கு ஒரு ஆத்தன்டிக் டிஷ் தான் பண்ண போகிறேன் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் ரொம்ப அவசியமான ஒரு டிஷ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா வேப்பம்பூ சாத்துந்து அதாவது வேப்பம்பூ போட்டு ரசம் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் இது பண்ணுறது நான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லலை கண்டிப்பாகவே இதை சமைச்சு சாப்பிடுங்க ஏன்னா இம்யூனிட்டி இந்த சமயத்தில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு தேவையான விஷயமா இருக்குது ஸோ அதனால் வேப்பம்பூ ரசம் எப்படி பண்ணுறது அதாவது வேப்பம்பூ சாத்துந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் வாங்க வேப்பம்பூ ரசம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேருக்கு பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு புளிஜாலம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஜலம் அதாவது ரெண்டு டம்ளர் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் மூணு கீத்து கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஆறு பேருக்கு பண்ண போகிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ஆறு ஸ்பூன் வேப்பம்பூ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நல்லெண்ணெயில் பண்ணால் தான் நல்லது உடம்புக்கு ஸோ அதனால் அஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மிளகா கிள்ளி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு கண்டிப்பாக இவ்வளோ மிளகா சேர்க்கலாம் ஏன்னா இந்த ரசத்துக்கு நம்ம ரசப்பொடி சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் தாராளமாக பத்துலேருந்து பதினஞ்சு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரசமே டேஸ்ட்டே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துடலாம் அண்ட் இது ரெடி பண்ணுற ப்ரிப்பரேஷன் டைமும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு அடுப்பை பற்ற வச்சுருலாம் இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா புளி ஜலம் அதை இதில் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த புளி ஜலத்தில் வந்து பெருங்காயம் பொடி பெருங்காயத்தை விட கட்டி பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லது ப்ளஸ் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கல் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டுறேன் ஸோ இப்போ கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ நான் அஞ்சு டு ஆறு பேர் சாப்பிட்றதுக்காக பண்ணுறேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதில் வந்து இந்த அளவு பற்றாது ஸோ கூட ரெண்டு டம்ளர் ஜலம் சேர்த்துக்கிறேன் புளி ஜலத்தோடு இப்போது இது கொதிக்கிற வரையில் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இதை பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த வேப்பம்பூ ரசத்தோடு ஊறி ஊறி அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதோட சாப்பிட்டா இன்னும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலாக அது வேப்பம்பூ சாத்துந்து நினச்சவே எனக்கு பாட்டி ஞாபகம் தான் வருது அது சின்னவாலா இருக்கச்சே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்களோட கசின்ஸ் எல்லாமே மெட்ராஸ்லேருந்து வந்துடுவாளா அப்போ நாங்கள்லாம் எங்கேயும் இந்த தீம் பார்க்கோ இல்லை இதெல்லாம் வெளில போக மாட்டோம் ஒரு லீவு ஒரு வெக்கேஷன் சேர்ந்தப்பெல்லாம் மூணு நாள் லீவ் வந்ததுனால குணமாக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் ஓடி வந்துடுவோம் அப்போ பாட்டி ஆத்துக்கு எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு இல்லை ஐ ரிமெம்பர் அப்போ வந்து பாட்டி பண்ணுவா நாங்கள் வருஷம் எப்படி ரெண்டு தடவையாவது ஒரு வெக்கேஷனுக்குன்னு வந்தால் குறைஞ்சது ரெண்டு தடவையாவது வேப்பம்பூர் ரசம் பண்ணி போட்டுருவா எங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு தடவை பண்ணால் சாலிடாக மூணு நாள் யூஸ் பண்ணலாம் இது என்ன பண்ணுவான்னா சாதம் மீறுறது இல்லையா அப்போல்லாம் வந்து நைட்டில் சாதம் தானே எல்லா ராத்துலேயுமே அப்போல்லாம் சாதம் தான் ஸோ அந்த மீறுற சாத்தை சாத்துந்தில் போட்டு ஊற விட்டுருவோம் அப்படியே ஓவர் நைட் அப்படியே ஊறும் சாத்துந்துலேயே அந்த சாதம் அர்த்த நாள் காத்தால் எங்களுக்கு வந்து பழைய இதை கொடுப்பா நார்த்தங்க ஊர்காயோட பழைய இதை பிழிஞ்சு போடுவா பாட்டி அதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வேப்பம்பூ சாத்தந்தில் ஊற வச்ச சாதம் இருக்கும் பாருங்கள் அதையும் தட்டில் போடுவா அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நிஜமாகவே இப்போ நான் திங்க் பண்ணுறேன் எங்கள் பாட்டியை பற்றி அப்பா எங்களை எவ்வளோ ஒரு மெத்தடில் வளர்த்துருக்கா அப்படின்றத நினைக்கும் போது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இரு
ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்ஸ்லேயே எவ்வளோ விஷயம் இருந்திருக்கு பாருங்களேன் பக்கம் வானாலி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் அஞ்சு ஸ்பூன் சொன்னேன் இல்லையா அது சேர்த்துப்போம் எண்ணெய் சூடாகிடுது ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துடலாம் கடுகு வெடித்த பிறகு கிள்ளி வச்சுருக்க அது இந்த காஞ்ச மிளகா சேர்த்து அடுப்பு வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இந்த காஞ்ச மிளகா சிகப்பு கலர் வந்து நல்ல கொஞ்சம் கருப்பு கலராக மாறும் அது வரையில் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் காஞ்ச மிளகா வந்து கலர் மாறி எடுத்தா ஸோ இப்போ வேப்பம்பூ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வேப்பம்பூவையும் சேர்த்து நல்ல ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கணும் ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் வதங்கிடும் வேப்பம்பூ வதங்கி கலர் மாறியாச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போக புளிஜலம் நல்லா அதை பொங்கி வந்துடுது இப்போ அடுப்பை சின்னதாக்கிட்டு இதை நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அந்த கொதிக்கிறதுல சேர்க்கணும் இப்போ நம்ம சேர்த்தோம் இல்லையா அதுவும் சேர்த்து இன்னும் ஒரு கொதி நல்லா வந்த பிறகு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை இந்த கொதிச்சிடுத்து நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நல்லா கம 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 இந்த வாசனை வந்துடுது ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளிஜலம் பெருங்காயம் உப்பு கருவேப்பிலை அது கொதிச்சுன்னு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எண்ணெயை எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு போட்டு காஞ்ச மிளகா போட்டு கூட வேப்பம்பூவையும் போட்டு நல்லா வதக்கி ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டோம் அவ்வளோதான் அந்த பாருங்கள் வேப்பம்பூ சாத்துந்து ரெடி இது நோ இதுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் எது அப்படின்னா தொட்டுன்னு சாப்பிட்றதுக்கு பருப்பு தொகையல் பட் அப்லாம் வத்தல் வடா எது வேணாலும் தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் பட் பருப்பு தொகையிலோட சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் திருப்பி சொல்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் சொல்லவே இல்லை நிஜமாகவே இதை பண்ணி சாப்பிடுங்க இப்போ இருக்க சுனாரியோவுக்கு கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷு எல்லாருமே சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி